உங்களோட செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சிக்ஸ் பம்ப்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபில் அ வாட்டர் சம்ப் இன் ஒன் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாட் வில் பி த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சம் இஃப் ஒன் பம்ப் இஸ் ஸ்விட்சட் ஆஃப் ஸோ முதல்ல சிக்ஸ் பம்ப்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபுல் சம்ப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேவைப்படுதாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பம்ப் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா எனக்கு வந்து எத்தனை மணி நேரத்தில் அந்த டேங்க் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் இதுதான் கேள்வி அண்ட் ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க சொல்யூஷனில் லெட் எக்ஸ் பி த ரெக்வயர்ட் டைம் டேக்கன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எழுதணும் எக்ஸ் வந்து நம்மளோட ரெக்வயர்ட் டைம் டேக்கன் ஸோ டைம் டேக்கன் இன் மினிட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பம்ப் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துச்சுன்னா ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்தது எவ்வளோ பம்ப்புக்கு வந்துன்னா ஆறு பம்புக்கு அடுத்து நம்ம கொஷின் என்னென்னா இஃப் ஒன் பம்ப் வாஸ் ஸ்விட்சட் ஆஃப் ஸோ ஆறு பம்பில் ஒரு பம்ப் இப்போ வெறும் அஞ்சு அஞ்சு பம்ப் தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அந்த சம்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் நம்மளோட கேள்வி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கணும் இது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனாக இல்லை டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனான்ட்டு அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் பம்ப் டிக்ரீஸஸ் த டைம் டேக்கன் வில் பி இன்க்ரீஸஸ் நமக்கு பம்ப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக டைம் டேக்கன் என்ன ஆகணும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகணும் ஸோ தே ஆர் இன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஏன்னா இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்கே என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது கண்டிப்பாக இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் தான் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனோட ஃபார்மில் என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இன்டூ ஒய் டூ இப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன நைன்ட்டி இப்போ இந்த நைன்ட்டி எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் இல்லையா நான் சொல்லித்தரேன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா ஸோ இப்போ ஒன் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் ஹவு மெனி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வில் கிவ் யூ நைன் ஜீரோ நைன்ட்டி இப்படி தான் நான் இங்கே நைன்டீன் எழுதியிருக்கேன் நைன்டி இன்ட்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்றது பம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அந்த பம்ப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அந்த வேல்யூவை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் இன்டூ ஃபைவ் ஸோ எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறத டிவிஷனில் எழுதிடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபைவை டிவிஷனில் எழுதிட்டு இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நைன்டி நான் சைடில் சால்வ் பண்ணுறேன் நைன்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபோர் இந்த ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் எயிட் ஜார் எவ்வளோ நமக்கு ஃபார்ட்டி இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நமக்கு எயிட்டீன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எயிட்டீன் இன்ட்டூ என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ்ன்னு பண்ணோம் எயிட்டீன் இன்ட்டூ சிக்ஸ் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டூ சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஆர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ ஒன் ஜீரோ எயிட் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இல்லைங்களா மினிட்ஸில் இருக்கு இது இந்த மினிட்ஸில் இருக்கிறத நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம கொஷினில் ஹவர்ஸில் தானே கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இதை நான் ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபார் தேட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் இஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டின்னு செய்ய போகிறேன் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி பேலன்ஸ் எயிட் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டோடு நம்ம வந்து நிறுத்திடலாம் பிகாஸ் நமக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ்னே எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும்னு நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் த டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் ஸோ செகண்ட் செம் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தேர்ட் செம் என்னன்னு பார்க்கலாமா தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் அ ஃபார்மர் ஹேஸ் என்ன ஃபுட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டக்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு அவர்கிட்ட சாப்பாடு இருக்கான் இஃப் ஹீ செல்ஸ் தேர்ட்டி டூ டக்ஸ் தேர்ட்டி டூ டக்ஸை வந்து வித்துடுறாங்களா இஃப் ஹீ செல்ஸ் தேர்ட்டி டூ டக்ஸ் ஹவு லாங் வில் த ஃபுட் லாஸ்ட் இப்போ தேர்ட்டி டூ டக்ஸை கொடுத்துருக்காங்க சேல் பண்ணிட்டாங்களா இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃபுட் வந்து எத்தனை நாளைக்கு வரும் அதுதான் கேள்வி கண்டு
நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு சாப்பாடு இருக்குது எவ்வளோ டக்ஸ் இருந்தது அப்போ நம்ம கிட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டக்ஸ் இருந்தது இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் டக்ஸ் எத்தனை விற்றுட்டாங்க அவங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டி டூ டக்ஸை கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாமா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஒன் அகைன் இன்னொரு ஒன் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் என்ன ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டக்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா தேர்ட்டி டூ டக்ஸ் அவங்க தான் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா இப்போ இது இன்வர்ஸாக டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா டக்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருந்தது இல்லையா இப்போ டக்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு அப்போ கண்டிப்பாக டேஸ் என்ன ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா ஸோ என்னோடய சாப்பாடு வந்து இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கோ மூணு நாளைக்கோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதியிருக்கேன் As the number of ducks decreases, the food will last for more days. Correct? So, if we get the ducks, we will get the ducks. 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 So, we will get the ducks. So, that is the inverse proportion. They are in inverse proportion. So, the inverse proportion is the formula. X1, Y1 is equal to X2, Y2. Now, we will get the answer. X1 க்கு வந்து 28, Y1 க்கு வந்து 144, X2 க்கு வந்து X, Y2 க்கு வந்து 112. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டேப்லோ காலத்தில் எழுதியிருப்போம் இல்லைங்களா இது X1, இது Y1, இது X2, இது Y2. இதை வச்சு தான் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறத டிவிஷன் கொண்டு வந்துடுவோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் என்ன பண்ண போகிறேன் டிவிஷனில் கொண்டு வர போகிறேன் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் டூ டேபிள்லேயே கேன்சல் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் கீழே இருக்கிற நம்பர் பாருங்கள் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் பேலன்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ மறுபடியும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எந்த டேபிளில் போகும் செவன் டேபிள் செவன் எயிட் ஜார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் மறுபடியும் பாருங்கள் மேலே டூ இருக்கு கீழே எயிட் இதுவும் கேன்சல் ஆகும் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் டூ டேபிளில் டூ ஃபோர்டீன் ஜார் அப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா செவன் டேபிள் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் செவன் எயிட் ஜார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்தது டூ டேபிள் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் அகைன் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் பாருங்களேன் ஈவன் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ டூ செவன் ஜார் ஃபோர்டீன் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அதே மாதிரி தான் டூ டூ ஜார் ஃபோர் மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணலாமா டூ ஒன் ஜார் டூ டூ டேபிளில் செவன் வராது ஸோ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ இப்போ எக்ஸோட ஆன்சர் என்ன நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ எக்ஸோட ஆன்சர் என்னென்னு எழுதணும் இல்லையா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தானே நமக்கு கிடைச்சிது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் த ஃபுட் லாஸ்ட் ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஃபஸ்ட் எத்தனை டேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அதை விட ஜாஸ்தியாகவே நமக்கு ஃபுட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் இட் டேக்ஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஃபார் டென் மிஷின்ஸ் டு டிக் அ ஹோல் அஸ்யூம் தட் ஆல் மிஷின்ஸ் ஒர்க் அட் த சேம் ஸ்பீட் How long it will take 30 machines to dig the same hole? So, first 10 machines we have to take 60 days to dig the same hole. Now, what do we say? There are 30 machines. The machines are very high. Then, we have to take the number of days. We have to take the number of days. Very good. So, can you tell me? So, fourth question. Let the required number of days be X in it. அண்ட் நம்மளோட டேப்லோ காலம் ஃபார்ம் எழுதணும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருந்தது டென் தான் இருந்தது அதுக்கு எத்தனை நாள் தேவைப்பட்டது சிக்ஸ்டி டேஸ் தேவைப்பட்டது இப்போ நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க தேர்ட்டி மிஷின்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன ஆகிடும் கம்மி ஆகிடும் ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஆஸ் அ நம்பர் ஆஃப் மிஷின் இன்க்ரீஸஸ் இட் டேக்ஸ் லெஸ் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஸோ மிஷின் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டேஸ் வந்து லெஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதுதான் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனோட ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா நம்ம ஃபார்முலாவில் வேல்யூ
y1 ஓட வேல்யூ சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மிஷின்ஸ் இருக்கு இன்ட்டு எனக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூவை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ தேர்ட்டி மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கு இது என்ன ஆகும் டிவிஷனில் கொண்டு வரணும் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ டூ ஜார் ரைட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் இப்போ டென் டூ ஜார் எவ்வளோ நமக்கு ட்வெண்ட்டி தானே வெரி குட் ஸோ இட் டேக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டேஸ் டு டிக் த ஹோல் ஸோ மொத்தம் எத்தனை நாள் தேவைப்படுது நமக்கு வெறும் ட்வெண்ட்டி டேஸ் தான் ட்வெண்ட்டி டேஸில் வந்து தேர்ட்டி மிஷின்ஸ் சேர்ந்து அந்த ஹோலை வந்து டிக் பண்ணிடுவாங்களா ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தா எல்லா சம்ஸும் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கூட லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ ம